21 in punto, l'appuntamento è il numero 6 con Velò, la rubrica dei TV6 dedicata al mondo delle due ruote, al mondo del eh, ciclismo. Ci siamo lasciati alle spalle un eh, giro delle fiandre davvero che passerà gli annali non solo per eh, come l'ha vinto Philippe Gilbert ma soprattutto per quello che è successo all'interno della corsa con la caduta di Peter Sagan con Greg Van Avermatt eh, che ha eh, destato scalpore soprattutto nei modi, eh, poi c'è stata anche un po' di polemica sulle modalità con cui eh, è arrivata questa caduta, colpa delle transenne, del giubbino, poi vedremo, eh, ma eh, parleremo anche di eh, ciclismo di casa nostra e non solo, abruzzese ma non solo, perché questa sera avremo una puntata molto con una una pagina molto ampia dedicata invece alla nostra regione confinante, il Molise, che sarà eh, sede della partenza eh, della tappa numero 9 del Giro eh, d'Italia eh, e che però è molto, cioè, in, nella quale c'è molto fervore eh, sulle due ruote. Parleremo di questo, di tanto altro ancora. Dunque restate con noi fino alle 22.30 perché gli argomenti sono tanti. Io comincio ricordando il numero che vedete adesso in alto a destra, a fianco alla mia testa, dei vostri teleschermi, 392-623-7060 per poterci scrivere. Eh, Scrivere, fare delle domande, delle considerazioni da girare eh, ai nostri ospiti che sono tantissimi e tra poco eh, li conosceremo. Poi inizio con il ringraziare gli ospiti eh, che sono qui con eh, noi questa sera. Ovviamente eh, saluto eh, il mio compagno di viaggio, il parrone di casa. Quindi questa sera doppio epiteto, Luciano Rabotini, ciao Luciano! Buonasera a te Jacopo e buonasera a tutti! Sorridente perché è arrivato al GP Adria Mobile, il secondo successo negli ultimi due anni eh, con Parrinello quest'anno, mentre l'anno scorso avevano vinto con eh, Pippo Fortin, eh, la GM Europa Vini di Alessandro Donati, ciao Alessandro! Buonasera a tutti! Abbiamo detto che parleremo di Molise, tanto eh, perché il 14 maggio si avvicina la tappa che da Montenero di Bisaccia porterà sino alle pendici del Blockhouse, lo faremo con il primo cittadino di Montenero eh, di Bisaccia, l'avvocato Nicola Travaglini, buonasera sindaco. Salve, buonasera a tutti. Do la buona serata al, a Teresio Di Pietro del comitato di tappa, buonasera. Buonasera. Visto che parliamo di Molise, non potevamo che ritrovare con molto piacere Virginio Rapone. Ciao Virginio, buonasera, delegato buonasera, grazie. della Feder Ciclismo Molise. Poi parleremo di una manifestazione che verrà, ma soprattutto di quel fermento che vi dicevo eh, qualche istante fa nella regione eh, Molise. Eh, lo faremo con Pietro Verdecchia. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. E con Claudio Cocozza. Ciao Claudio, benvenuto ai nostri studi. Buonasera. E poi sugli spalti, poi nella, eh, analizzeremo con loro il tour degli ulivi, sono stati i nostri ospiti la settimana scorsa. Questa sera li ritroviamo per fare un bilancio di questa manifestazione a Moscufo. Eh, vedremo le immagini e le interviste. Do la buona serata a Uliano Starighieri, Paolo Grande, Nicola Sorda, buonasera. Ciao ragazzi, ben ritrovati. L'anteprima finisce qui, non cambiate canale, tra pochissimo inizia velo numero 6, a tra poco. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia, troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. 
Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro Enco, a Montesilvano, in Corso Umberto 32, presso la Ex Monti. La suggestiva origine del complesso, un antico casolare di fine ottocento e la nuova sala giardino conferiscono alla locanda della tradizione abruzzese una affascinante atmosfera che la rende una delle strutture più prestigiose ed eleganti della provincia di Teramo. È la cornice ideale per le vostre cerimonie, occasioni particolari che sapremo valorizzare e rendere indimenticabili. Raggiungerci è semplice, siamo a Corropoli, strada provinciale 259, Viale Adriatica 91, a 5 minuti da Alba Adriatica e dal mare. Info e prenotazioni 0861 810129, chiuso domenica sera e lunedì. Un vero campione a controllo, stabilità e fiducia nelle sue scelte al fine di raggiungere tutti gli obiettivi. Per questo motivo crediamo nei nostri valori e li rendiamo visibili e percepibili. Farti vivere la strada in totale sicurezza qualunque sia la tua meta. È il nostro scopo. Dal 1938 diamo massimo controllo ai tuoi istinti. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, grass, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manopello, via Vallone 16. Pronti davvero a partire per questo appuntamento il numero 6 con la nostra rubrica 
30 minuti dedicata al mondo del ciclismo, il fine settimana che è stato ovviamente condizionato eh, dal Giro delle Fiandre, vittoria bellissima davvero perché è un'azione eh, come se ne vedono sempre più raramente di Philippe Gilbert eh, che è partito a 55 km dal traguardo per andarsi a prendere eh, un successo davvero da altri tempi. Uh, come al solito anche quando non vince quando vince fa notizia quando non vince Sagan fa notizia comunque ecco vediamo eh, le immagini eh, fa notizia comunque perché c'è stata la sua caduta insieme a quella di Van Avermatt eh, i big sono stati un po' sfortunati perché loro due sono caduti anche se Van Avermatt poi ha fatto un'azione clamorosa e è arrivato secondo Bonen ha avuto problemi ehm, in un muro eh, Sepp Van Mark era caduto eh, qualche chilometro prima diciamo che alla fine è stata un po' una corsa di eliminazione, la spuntata quella che probabilmente, colui che probabilmente ha avuto eh, più coraggio. Eh, Alessandro, eh, rivediamo intanto le immagini, queste siamo a 55 km dal traguardo, poco più, ed ecco che parte l'azione di Philippe Gilbert, sarà l'azione determinante, anche se siamo lontanissimi dal traguardo ehm, una azione poderosa veramente molto molto bella eh, a cui era difficile credere quando è iniziata ma ehm, da parte mia non era una sorpresa perché Filippo eh, era il corridore da battere il corridore più in forma del momento perché l'abbiamo visto anche nella settimana precedente alla PAN eh, di essere in condizioni strepitose e dopodiché è scortato da una formazione attrezzata e molto forte, credo che eh, è stata un'azione studiata a tavolino eh, per cui non, non sono rimasto sorpreso. Più che altro c'è eh, sempre eh, purtroppo questo guasto, questo inconveniente che è venuto a, a Sagan dove magari poteva cambiare il discorso vincitore però purtroppo con i secco e i ma sì. eh, non andiamo da nessuna parte Filippo era in testa e eh, eh, ha vinto e eh, secondo me ha vinto l'atleta più in forma del momento diciamo eh, meritatamente non fosse altro che per il talento e per il coraggio perché insomma partire con ancora tanta tanta strada da fare eh, ce ne vuole eh, di coraggio eh, vogliamo dare una menzione di merito perché spesso noi ci troviamo a commentare grandi classiche in cui gli italiani come è successo alla Milano Sanremo la fanno un po' da spettatori non paganti eh, in, anche se anche quelli veri non pagano uguale eh, invece il giro delle fiandre ci ha ri restituito un movimento italiano in forma esatto e eh... Abbiamo, abbiamo visto diverse, diversi italiani sia nei primi 10 che nelle prime 20 posizioni. E, tra l'altro tutti i ragazzi, a parte Pozzato, tutti i ragazzi giovani nella, nel pieno della maturazione e dove possono comunque eh, ancora dire la loro. E, se consideriamo poi che Gilbert è in un'età avanzata e Bonen sta abbandonando, possiamo anche sperare in un futuro prossimo di vedere questi ragazzi magari eh, lottare per un podio per una vittoria in queste classi ecco tu hai, hai nominato due corridori che sono diciamo eh, al crepuscolo della loro carriera e che potrebbero non fosse altro per questioni di scuderia dici, lasciare un po' di strada libera a uno come Trentin eh? Eh, io lo spero perché Trentin è un atleta veramente forte che finora si è sempre messo a disposizione, credo che eh, a breve arriverà il momento di, di vestire i gradi da capitano. Eh, io me lo auguro perché sta veramente facendo, si sta facendo le ossa eh, sia con Bonen che con altri capitani e ora credo che fra, tra, tra poco sarà il, arrivato il suo momento. Il momento della maturazione definitiva. Eh, Luciano, due parole, due... Uh, su, perché gli argomenti questa sera sono tanti su questa azione perché poi dobbiamo analizzare questa caduta che di fatto ha un po' tolto la scena povero Gilbert ha fatto un'azione clamorosa mh, e invece si è parlato solo del giacchetto che ha fatto cadere Sagan Ma no, e se, non solo Sagan si è parlato molto di questa vittoria di Filippo Gilbert perché 
tra l'altro lo costruisce con un'azione che nel ciclismo moderno difficile ob da vedere. obiettivamente in questo momento è difficile vedere perché il ciclismo si è talmente livellato eh, addirittura si vince le grandi corse a tappe con pochissimi secondi eh, di vantaggio si vince le grandi classiche con un colpo di reni addirittura queste sono azioni che eh, probabilmente si vedeva nel ciclismo degli anni 70, 80, eh, però l'avevamo anche accennato la settimana scorsa, sarà un duello Peter Sagan, campione del mondo e la quick step, e la quick step eh, giustamente ha corso come meglio non poteva, a, avendo anche un grandissimo collettivo di squadra, eh, Tom Bonen, Tepstra, eh, Stibar e eh, l'ottimo Trentin, un Trentin veramente eh, sempre pimpante, lucido, il corridore italiano alla corte di questa grande squadra che come appunto diceva Alessandro speriamo che prima o poi possa avere i propri spazi per eh, poter puntare a una grande classica, un corridore che si addice tantissimo a queste caratteristiche. E ritornando appunto alla vittoria di Gilbert che tra l'altro non gli si addiceva nemmeno molto questo percorso perché... Mm. Gilbert è più adatto per eh, la Liegi, la Freccia Vallone, in effetti domenica prossima alla Parigi Roubaix salterà la Roubaix per puntare sì. tutto sulle due classiche delle Ardenne, però eh, ci ha sorpreso, ci ha sorpreso eh, per una grande azione fatta da un corridore di grande classe, un corridore che eh, ha, cons ha consacrato secondo me la sua carriera con questa grande vittoria, ma ricordiamo vincitore appunto eh, di Piemonte, Lombardia, l'Amster, un Aliegi, un Mondiale, eh, questa qui è stata la consacrazione di una carriera di un grande personaggio che obiettivamente negli ultimi due o tre anni si era perso un po', perché? perché è appunto come si diceva la settimana scorsa quando è importante avere un collettivo di squadra lui negli anni passati correva con la BMC che era capitano unico e quando si va a affrontare queste grandi classiche purtroppo ci vogliono dei grossi collettivi quindi domenica prossima eh, assisteremo a una Parigi Roubaix interessantissima dove Sagan il campione del mondo parte eh, come grande favorito però eh, sappiamo tutti che la quick step non vuole assolutamente perdere questa corsa monumento e, e vedremo appunto come si muoverà il campione del mondo e come si muoveranno gli uomini eh, quick step. Queste intanto sono le immagini del promo della Parigi Roubaix, la eh, classica monumento che eh, ci aspetta. A proposito, invece facciamo un passo indietro, ritorniamo al Giro delle Fiamme per vedere questa famosa caduta. Mh, perché eh, all'inizio si pensava eh, che Sagan avesse colpito le transenne, poi lui ha postato questo video in cui si vede... Io lo so che è incredibile fare la moviola di una corsa di oltre 200 km, eh, però è chiaro che stiamo parlando di momenti e attimi eh, eh, incredibili. Eh, questo è ehm, il momento in cui cadono i tre. Cioè, questa è stata postata proprio da Peter Sagan sul suo profilo Facebook. È il momento in cui lui dovrebbe, ma tra un po' vedremo anche un'altra angolazione in cui dovrebbe agganciare questo giacchetto blu che praticamente gli fa perdere l'equilibrio. Il manubrio si, si storce e Sagan va per terra e poi è inevitabile che anche quelli che lo seguono a ruota ad altissima velocità non possano fare altro. Tu l'hai rivista Alessandro questa, questa scena, che te ne... Cosa te ne è sembrato? Sì, io... Ti faccio vedere anche un'altra angolazione. Eh? Ho visto che comunque eh, lì si... Le ruote, diciamo, che sono tra il pavè e... Lavorano tra il pavè e il terreno. Guarda eh, qua. Per cui la giacca, eh, secondo me, ha toccato appena appena la leva del, del freno e... e ha perso l'equilibrio andando sulla transenna. Io credo che la, la giacca sia stata... Determinante, determinante per la caduta di Sagan sì. mm. cioè perché proprio c'è un movimento del manubrio che è, sembra essere Sì, magari sarà stato anche un San Pietrino magari mm. messo 
po poi di sono momenti quando un corridore come Sagan che lima, 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 eh. lima eh, per far sì che chi gli sta a ruota vada sempre più in difficoltà poi arriva a un certo punto puoi scivolare pure tra il pavè e, e l'erba eh, a un certo punto io penso che la giacca non abbia eh, assolutamente causato la caduta è che lui è scivolato eh. proprio eh, tra il pavè e la transenna e c'è stata questa caduta però una caduta no, guarda che... qua, andiamo sì, un vedendola, attimo... vedendola allora, così allora, pare che la ruota Maurizio, fermati qui pare qualche che la ruota prima. abbia avuto sì un qualche attimo prima veramente qualche un paio di frame prima sì. ecco andiamo frame by frame Maurizio se, se, se guardate il cerchetto bianco eh, andiamo avanti uno alla volta <ride> guarda il manubrio eh, uno ok sembra dà l'impressione di, di agganciarlo ma la domanda vera a questo punto Luciano è ma conviene evitare così tanto il pavè con il rischio e poi ti possa capitare una cosa del genere conviene soprattutto per chi sa andare in bicicletta come Sagan Sagan eh, lavora su questo tipo eh, di discorso perché sa che così chi gli sta a ruota va in netta difficoltà e giustamente peccato perché questa caduta... Ci vuoi caduta spiegare perché va in difficoltà? È perché tu per stare a ruota non puoi stare sulla direttiva di, di Sagan che ti precede ma gli devi stare 10 cm più a destra quindi automaticamente chi, chi sta a ruota deve prendere tutto il pavè e invece lui riesce in testa, riesce tranquillamente a, a sfruttare anche quei poche decine di metri che trovo ogni tanto cioè. eh, di, di terriccio quindi dove la bicicletta gli rende molto di più però chi sta a ruota non vede mai eh, la traiettoria quindi è costretto automaticamente a stare minimo 10 cm più alla destra e stare 10 cm alla destra significa prendere tutto, eh, tutto il pavè e quindi la bicicletta diventa molto più difficile farla andare avanti e ed è condizionante è stato veramente un peccato perché quella caduta ha condizionato molto poi gli ultimi eh, 15 km di gara perché secondo me eh, se non fosse caduto eh, Sagan con Van Avermaet avrebbe avuto grandissime chance di riportarsi su Gilbert però purtroppo non si può fare eh, questi resecondi con dei se e con i certo, ma. Certo, La corsa è andata così, è andata così. Eh, anche perché se no dovremmo dire pure eh, che se Tom, Tom Bonen, Tom non, Bonen ha, non, ha il, non, non ha avesse avuto meccanico. quei tre certo. Eh, certo, certo. guasti meccanici sarebbe stata tutta un'altra corsa, perché probabilmente allora lì quell'azione non l'avrebbe fatta Sagan, perché l'avrebbe eh, curato molto, quindi è andata così, però è stato un grande, un grande fiandre e ci presentiamo alla, alla Parigi Roubaix con eh, delle grandi emozioni da vivere. Assolutamente, grazie anche a chi ci sta scrivendo, non solo i complimenti e poi rispondiamo anche a Luca che ci ha chiesto perché non si fa una tappa sul Gran Sasso, sarebbe una bellissima cosa, però, però chiudiamo per un attimo la parentesi legata al Giro delle Fiandre, il Roubaix perché poi avremo modo di parlarne, ma restiamo tra i professionisti perché Alessandro, è arrivata la prima vittoria stagionale di Antonio Parrinello, eccolo qua, eh, al GP Adria Mobil, eh, è il secondo anno che lo vincete, l'anno scorso Fortin, quest'anno Parrinello, eh, che si è reso protagonista peraltro di un'azione, insieme a Pacchiardo, se non sì. erro, eh, che è stata poi l'azione decisiva. Ecco, ce lo vuoi raccontare un po'? Questa vittoria? Sì, eh, rispetto all'anno scorso dove dovevamo tenere la, la, la corsa cucita per lo sprint di Fortin, quest'anno era la tattica opposta, quindi diciamo sconvolgere un po' le tattiche delle altre squadre facendo gara dura. Mm. Eh, la squadra è stata bravissima, eh, si è comportata in modo esemplare perché ognuno ha fatto il suo e ed è venuto alla fine nel momento in cui pensavo di perdere la gara perché ancora il gruppo era compatto invece è esploso all'improvviso 
e niente, si sono involati eh, sette corridori verso l'arrivo con due dei nostri dove eh, con un ottimo lavoro di Pacchiardo finalizzato da Parinello è arrivata questa vittoria veramente bellissima e peraltro visto che hai parlato di due dei componenti dell'azione principale della vostra squadra è inevitabile sottolineare che queste vittorie arrivino proprio perché evidentemente c'è coesione sì, 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 sì. c'è stata veramente una prova di forza di tutta la squadra, di tutto il team, infatti avevo chiesto proprio questo alla riunione e i ragazzi hanno risposto alla grande perché eh, veramente c'era da fare un, lavoro, un grosso lavoro perché i velocisti erano tutti quanti attrezzati con ottime squadre, quindi eh, abbiamo dovuto lavorare tanto soprattutto in salita per fare la corsa dura e alla fine ce l'abbiamo fatta e devo ringraziarli tutti perché sono stati veramente bravi eh, per quanto riguarda eh, questa corsa sembra avere un certo cioè, sembrate avere un certo feeling con questa corsa perché insomma negli ultimi, nelle ultime tre stagioni un secondo posto e due vittorie ma come mai? è solo una casualità oppure evidentemente è un percorso che si addice a quelle che sono le caratteristiche dei vostri corridori ma è una corsa che ci piace, ci piace a noi ci piace far bene dappertutto, forse eh, il Gran Premio Adria Mobile eh, si addice più alle nostre caratteristiche, eh, però questo non lo so, eh, io li ho diretti tutte e due le volte sia l'anno scorso che quest'anno, eh, facendo tattica diversa, però sono arrivate due vittorie, vuol dire che eh, forse siamo anche un po' fortunati, bravi, eh, ci piace questa corsa, i percorsi, e eh, allora Domenica va bene. prossima invece c'è una grande classica in Italia, il Giro, Giro dell'Appennino, dell eh, per corridori scalatori puri, come vi apprestate ad affrontare questa eh, esatto. manifestazione? Eh, questa gara è molto importante per eh, il calendario italiano e noi adesso con questa vittoria sicuramente eh, ci siamo un po' liberati e eh, abbiamo acquisito sicurezza per cui credo che andremo con eh, la voglia di far bene eh, la voglia eh, magari di, di metterci in mostra per cui eh, anche domenica proveremo con due o tre atleti a, a giocarci insomma, un buon risultato magari se, arriva, se arrivasse nei, un risultato nei primi le prime cinque posizioni vuol dire che abbiamo fatto un lavoro esemplare. Ecco, su chi eh, punteresti? Ci fai qualche nome? Secondo te a chi, eh, per chi è, un, è una corsa adatta a chi? Ma è una corsa adatta a Parinello, Tizza e Tizza, perché comunque è una gara dove, sì è vero devi essere forte in salita, però... Eh, se sei anche hai lo spunto veloce eh, può essere importante se si arriva a un gruppetto invece Pacchiardo è eh, meno veloce e più scalatore eh, però comunque è adatto a questo tipo di gare eh, siccome si arriva a Chiavari dopo eh, tra l'ultima salita dall'ultima salita all'arrivo c'è un pezzo di discesa un po' di pianura allora cercheremo di far bene con Parinello perché adesso è in forma strepitosa ce lo auguriamo ovviamente in bocca al lupo, in bocca al lupo per il giro di Appennino peraltro oltre alla vittoria di Parinello Luciano è arrivata anche un'altra vittoria abruzzese anche se lui il corridore non è abruzzese ma la squadra sì della eh, Vini Fantini con Marco Canola eh, vediamo anche eh, le immagini eh, un corridore a cui il successo era sempre un po' sfuggito e invece Luciano arriva in Olanda alla volta Limburg Classic corsa di un giorno con degli strappi eh, una vittoria molto bella se vogliamo con eh, una soddisfazione per questo ragazzo insomma. Sì, in effetti questo è stato uno dei atleti, atleti più importanti del ciclismo under 23 di alcune stagioni fa poi è passato professionista però è andato all'estero a correre eh, i dirigenti appunto della Vini Fantini hanno scommesso molto, l'hanno riportato in Italia e già all'inizio della stagione si era eh, mosso benissimo con degli ottimi piazzamenti e appunto è arrivata questa vittoria che mh, premia appunto questo ragazzo che è giovane e che sicuramente avrà grosse prospettive nel prossimo futuro.
Peraltro, come vedete, una giornata insomma, non proprio soleggiata, difficile anche dal punto di vista eh, climatico. Vedete anche c'era eh, Yuri Filosi che si è messo in mostra sull'ultimo tratto, ha fatto la differenza Marco Canola e dunque eh, complimenti a lui, complimenti eh, alla Vini Fantini che coglie questo successo in, in Nord Europa e questo ci fa particolarmente piacere perché insomma noi quando si parla di Nord Europa purtroppo come dicevo prima Luciano siamo sempre qui a leccarci le ferite invece ogni tanto ci siamo in grado anche di toglierci eh, qualche delle, soddisfazione delle piccole soddisfazioni un ciclismo molto particolare al nord bisogna avere ragazzi eh, appunto abituati anche a correre con eh, delle situazioni atmosferiche particolari però eh, sappiamo che lì in squadra ci sono corridori anche adatti a questi tipi di percorsi e in questa giornata sono riusciti appunto, questo era mi sa il sabato prima del Fiandre quindi vedete come il tempo è cambiato sì. in 24 ore perché poi al Fiandre c'è stata una splendida giornata di sole complimenti, complimenti a Marco Carola per questo, questo successo che insomma Uh, ripaga la Vini Fantini che peraltro eh, la cui giornata era partita male perché avevano subito un furto di un furto biciclette di i famosi ladri di biciclette che non sono un gruppo musicale ma erano proprio ladri veri e propri non, è la, non è la prima volta che alle vigilie delle grandi corse ma sono gli avversari chi le... sono? No, non sono, sono <ride> i ladri che sanno che, <ride> che, che fanno, sono, che che fanno delle sono, squadre ben attrezzate che ci sono dei grossi capitali dietro queste strutture quindi eh, cercano appunto di approfittare di queste grandi manifestazioni eh, Buonasera, sono un ciclista amatoriale mi viene da farvi una domanda com'è possibile che le strade siano così dissestate? possibile che si debba pedalare rischiando di cadere e farsi male seriamente? grazie eh, peraltro tra un po' eh, parleremo anche faremo vedere anche una foto che ci hanno segnalato ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto sulla nostra pagina Facebook segnalandoci una questione particolare poi ve la facciamo vedere che riguarda la questione strade però prima fatemi uh, aprire la parentesi con Montenegro di Bisaccia con il sindaco Nicola Travaglini perché insomma eh, sindaco, il 14 maggio volenti o nolenti si avvicina sarà una bella giornata per voi sarà una bella giornata anche per noi abruzzesi perché si arriva sulle pendici mh, del blockhouse e immagino che si stia un po' colorando di rosa il vostro centro. Sì, un evento decisamente importante per eh, il nostro comune. Eh, devo dire che è stato un lavoro fatto assieme ai rappresentanti della Regione Molise, in particolare al Presidente, al Consigliere Delegato dello Sport, all'Associazione Amatoriale dei ciclisti presenti sul nostro territorio e quindi siamo riusciti, pur sapendo che c'erano altri comuni interessati, mm. C'è da dire che il ciclismo è sempre appartenuto all'anima sportiva di Montenero, quindi l'entusiasmo è enorme, devo dire anche la preoccupazione perché ci rendiamo conto che è un evento decisamente importante. E poi le attività che comunque si faranno in quei giorni sono tante, quindi il rosa sarà il colore più ricorrente. C'è un bel lavoro già in atto, ripeto un entusiasmo enorme, aspettative enormi, sappiamo anche che per noi è una bella vetrina, un momento di visibilità, quindi certo. siamo seriamente impegnati in tutto quello che bisogna fare per farsi trovare pronti ad un evento come, come questo. Io ricordo, eh, c'è stata già un'altra occasione, però era il 1984 se non sbaglio, che c'è stata una tappa della Tirreno Adriatica. Quindi una cosa è certa, oggi c'è un'assenza un po' delle categorie giovanili e noi approfittiamo con questo evento per rilanciare questo sport su tutto il territorio. Quindi ecco un grande punto d'arrivo ma un grande punto di partenza per il ciclismo in generale. Ecco, sindaco, cosa dobbiamo aspettarci? Perché eh, spesso, intanto vedete alle mie spalle stage eh, numero 9, eh, quello proprio che ci riguarda da vicino, Monte di Nero, Bisaccia, eh, Blockhouse, eh, 4 stelle, insomma una tappa da, assolutamente da non perdere anche di domenica anche di domenica, fede, domenica quindi... perché l'arrivo è vero cioè, ha la sua emozione perché arriva il corridore che vince poi sul block house e quant'altro però è anche vero che a Montenegro di Bisaccia ci sono tutti la mattina sì, e vero. quindi c'è Ma anche è... il pre certo. tappa che è un'occasione fantastica per chi, eh, per chi ama questo sport vero, e come dicevo l'entusiasmo in tutta la comunità è notevole quindi ci sono tutta una serie di attività che stiamo preparando, 
e che spero insomma daranno comunque lustro a quella giornata, 14 maggio di domenica, una partenza decisamente seguita penso, quindi importante. Eh, noi già da qualche giorno prima faremo tutta una serie di, di eventi, quindi poi eh, il, il comune sarà in rosa eh, per chi chiedeva prima delle strade, certo questo è un problema che ormai eh, riguarda un pochettino tutti. Si fa grande fatica, ma anche questa è un'occasione per migliorare un pochettino la nostra rete viaria. Anche in questo l'impegno del nostro comune è notevole, stiamo lavorando assieme alla regione per questo, quindi vogliamo farci trovare pronti sotto tutti i punti di vista. Ecco, è una scusa il fatto che arrivi in Giro d'Italia, magari anche per... Diciamo un motivo in più. È un motivo in più. Non, non dire è un, motivo in più. un motivo in più, ma voglio dire è giusto che sia così. Uno degli eventi sportivi più importanti che noi abbiamo, poi il centenario, quindi è giusto eh sì. che sia così. Peraltro Teresio tu hai una sì, ho pezza il... sul... Eh, proprio il... È il, logo, il, è... Logo... È il logo che abbiamo, abbiamo confezionato per, uh, per il Giro d'Italia. Noi siamo veramente in pieno, in pieno fermento. Prima il sindaco ha ricordato una cosa, 1984. Io nel 1984 facevo parte del comitato di tappa di quella, di quella di Reno Adriatico. Quel giorno avevamo a Montenero quattro campioni del mondo. Per gli amanti del ciclismo ricorderanno Le Mans, ricorderanno De Vlamic, ricord no, ricorderanno, ricorderanno Saronni e mi ricordo che vinse un bel, un, uno svizzero, Mecklens. Sì. C'ero anch'io in quell'edizione dell'84. E mi fa piacere, io lo Se ricordo. Io nel, io, nel 1984 forse neanche parlavo. Io, eh, io lo ricordo che quando arrivò l'unica cosa ritornando sulle strade disse soltanto una frase, brutte strade, brutte strade, mm. gran freddo. Sì, e col passare... una bruttissima giornata una, di freddo. Una bruttissima giornata di freddo, però adesso ci stiamo attrezzando nel migliore dei modi per... No, io lo so che per un punto di vista, per chi ama il ciclismo, avere la tappa del Giro d'Italia deve entrare un po' nella storia. Sì. Noi faremo di tutto per essere all'altezza della situazione, abbiamo preparato una serie di eventi collaterali che ci saranno il 12 la, la notte in rosa, il 13 sarà la pedalata degli assi che da Montenero arriverà a, a Basto e poi il 14. Ci sarà grossa trepidazione per vedere nella mattinata tutti i campioni del ciclismo. Assolutamente. Tra un po' torniamo da voi, però devo andare in pubblicità. Intanto arrivano i saluti, l'imbocca al lupo a, alla GM Europovini e a te in particolare Alessandro. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale e poi continuiamo a parlare della tappa Montenero di Bisaccia Blockhouse. Tra poco. La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare bici da corsa e turismo Scott, Merida, Argon, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano, SRAM, ruote Mavic, Fulcrum, Corima, Zip. Abbigliamento personalizzato Biotex, P6, Ale, scarpe da corsa, mountain bike e spinning CD, Scott, Mavic. Computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari Polar, Brighton, Garmin, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo in Viale Matrino 31. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e lo segue con amore. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a pescare in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato, nel punto vendita di Chieti, abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group. Leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica.
la suggestiva origine del complesso, un antico casolare di fine ottocento e la nuova sala giardino conferiscono alla locanda della tradizione abruzzese una affascinante atmosfera che la rende una delle strutture più prestigiose ed eleganti della provincia di Teramo. È la cornice ideale per le vostre cerimonie, occasioni particolari che sapremo valorizzare e rendere indimenticabili. Raggiungerci è semplice, siamo a Corropoli, strada provinciale 259, Viale Adriatica 91, a 5 minuti da Alba Adriatica e da al mare. Info e prenotazioni 0861 810129. Chiuso domenica sera e lunedì. Un vero campione a controllo, stabilità e fiducia nelle sue scelte al fine di raggiungere tutti gli obiettivi. Per questo motivo crediamo nei nostri valori e li rendiamo visibili e percepibili. Farti vivere la strada in totale sicurezza qualunque sia la tua meta. È il nostro scopo. Dal 1938 diamo massimo controllo ai tuoi istinti. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Taccone Bikewear Eccoci ritornati, seconda parte eh, di Velò, che iniziamo ricordando gli appuntamenti dove potete seguirci, perché visto che abbiamo parlato di Abruzzo, ma parliamo anche di Molise, magicamente alle mie spalle, eccoli qui, gli appuntamenti ovviamente sul canale 14 per chi ci segue in Abruzzo, eh, in questo momento è in diretta, poi la prima replica a luna di notte e poi quella un po' più comoda delle 17.20 di domani. Eh, anche se io tra le due vedo sempre quella dell'una ma sarà che sono un ottambulo io eh, io vedo io... sempre quella della diretta tu, vedi, sì, eh, sì, tu ci sei ci quella sono. della diretta <ride> <ride> poi vi ricordo per gli amici del Molise che in questo momento non siamo solo in diretta sul canale 14 del digitale terrestre per l'Abruzzo ma anche sul canale 606 in uh, Molise e poi la replica invece, stessa ora eh, le 21, domani su Telemolise 2, canale 12 del eh, Digitale Terrestre. Questi sono gli appuntamenti per seguirci. Ovviamente tutte le puntate le potete trovare sul sito www.velonews.it, intanto la vedete a tutto schermo, questi sono gli appuntamenti, ma soprattutto li potete vedere anche sulla nostra pagina Facebook. Eccola qua, magicamente anche questa compare alle mie spalle eccola qua la pagina che potete consultare e potete rivedere le puntate eh, che saranno caricate già dalle prime ore eh, di domani eh, sono file youtube quindi facilmente eh, consultabili eh, io ritorno a parlare con il sindaco e con Teresio perché peraltro sindaco è arrivato un messaggio abbastanza curioso 
eh, di un nostro telespettatore che le giro signor sindaco posso venire in settimana da Guardia Grele per poi ripartire il giorno seguente e fare una simulazione Montenero Blockhouse c'è un ostello economico per una notte <ride> addirittura lo, anche... lo troviamo un ostello economico per una notte c'è un ostello economico per una notte ci mancherebbe altro quindi caro Anzi, lo ospitiamo se lo ospitiamo. Se viene lo ospitiamo. Quindi caro Marco che ci scrive innanzitutto ti salutiamo, poi questa sera ci siamo un po' sostituiti ai vari booking trip advisor, l'abbiamo fatto eh, in diretta così, eh, però assolutamente Montenero ha le porte non aperte, apertissime. In bocca al lupo ad Emanuele Onesti per la convocazione con la nazionale italiana al giro delle Fiandre Under 23 e tra un po' vi diremo anche alcune notizie, non solo la convocazione e in bocca al lupo ovviamente ad Emanuele Onesti per il giro delle fiande, davvero una grande classica a questo ragazzo talento della nostra eh, regione. Eh, Come è difficile gestire una squadra giovanile, non solo problemi economici, ora ci vietano anche di circolare. Un saluto Fabiano, ciao Fabiano, eh, dovrebbe essere Fabiano Roganti che salutiamo, tra un po' vi faremo vedere anche una foto particolare che ci hanno mandato. Sì, ne torno da lei per chiederle. Tutte queste attività collaterali e il fatto che arrivi il Giro d'Italia, eh, quindi la massima espressione sul nostro territorio del eh, ciclismo, contate che questo possa lasciare un'eredità, immagino, alla vostra ah, regione. Sicuramente per noi è un momento storico, come dicevamo, quindi era da tempo che pensavamo ad un'occasione del genere, non so se in futuro ricapiterà, però è un evento che può avere diverse valenze. Eh, sappiamo che oggi lo sport è importante soprattutto per i giovani quindi dare la possibilità ai nostri giovani di vivere un'esperienza del genere vuol dire risvegliare probabilmente o eh, ritrovare quella, quella voglia di fare sport sport sano con tutti quei principi che insomma, lo sport porta dietro quindi siamo convinti che questa occasione è un'occasione che può avere diversi risvolti noi viviamo questa esperienza con una grande intensità, con la partecipazione di tutta la comunità, quindi indubbiamente è un evento che resterà nella storia di Montenero per sempre. Eh, Luciano, sul, tu hai, stavi guardando l'altimetria, tra un po' la vediamo anche qui dietro eh, nel nostro schermo, altimetria molto interessante perché si parte e poi si arriva, l'avresti voluta correre Alessandro questa tappa? Al contrario. Al contrario, in discesa, <ride> dal Boccauso fino a Montenero. Beh, diciamo che questa tappa, tappa sarà anche molto interessante. Eh, diciamo che è la nona tappa, ma secondo me è la prima tappa verità del Giro d'Italia, perché appunto si partirà eh, da Montenero, eh, una tappa ondulata per 130 km, e attraverseremo tutta eh, la, co la costa adriatica fino a Francavilla quindi attraverseremo Vasto, Casalbordino, Ortona, Francavilla poi a Francavilla si entra nell'interno della nostra regione andremo a Ripa Teatina, Chieti, eh, Manoppello poi arriveremo a Scafa, Scafa, San Valentino, Rocca Morice poi da Rocca Morice saliranno i corridori fino al Blockhouse salita eh, prima grande vera salita del Giro d'Italia prima vero test con una salita appunto il Blockhouse resa storica da grosse imprese di Vito Taccone e di Merx, salita con punte del 14%, una delle salite più dure del centro Italia, quindi eh, si aspetta questa tappa verità. Ecco, ti dicono che tipo di corridore vincerà secondo te? Beh, sicuramente questa è la tappa dedicata agli scalatori, scalatori, agli uomini di classifica, quindi qui chi punterà a vincere il Giro d'Italia sicuramente si dovrà scoprire e qui capiremo soprattutto non chi vincerà il Giro eh, ma chi eh, lo perderà il Giro sicuramente, eh, perché poi il Giro presenta salite impegnative sulle Dolomite, però il Blockhouse rappresenta uno degli appuntamenti principi dei primi dieci, eh, dieci giorni di questa edizione del Giro d'Italia. Oh, eh, vi faccio vedere una cosa, una particolarità che ci hanno segnalato e per questo ringraziamo quelli che ci hanno scritto sulla nostra pagina Facebook con un messaggio in privato per una segnalazione, eh, tra un po' lo vedremo, eh, è una foto scattata eh, da Villarei verso Scafa il tratto della bonifica da Villarei verso Scafa 
comparso un cartello che è di divieto di transito ai ciclisti e i motociclisti eh, ce l'ha mandata eh, ce l'hanno mandati i ragazzi della nuova Spigaura ed ecco perché prima Fabiano diceva è difficile eh, ci chiudono anche le strade eh, Luciano è, è chiaro che è una situazione un po' particolare che riguarda soprattutto le condizioni del manto stradale ma che analizzeremo direttamente con Eccola qua. Molta più attenzione, molta già, dalla più attenzione eh? già dalla settimana prossima. Già dalla settimana prossima. Diciamo che questa è una strada ampia, larga, però eh, c'è un manto stradale veramente disastroso. Negli ultimi tempi sono successi degli incidenti anche gravi, con, eh, addirittura c'è stata la morte anche di, di qualche ciclista. Eh, quindi probabilmente il comune, qui penso che sia il comune di Cepagatti, abbia ritenuto di mettere due, questa tabella e vietare il transito a cicli e motocicli perché appunto la strada è veramente disastrosa. Noi durante la settimana cercheremo anche di capire con gli amministratori cosa sta sì. succedendo e poi eh, sicuramente la settimana prossima saremo eh, molto più chiari. Però, eh, eh, ci rimane veramente difficile capire eh, un divieto su una strada che probabilmente questa è una strada provinciale non, non, è, non è nemmeno comunale sì. eh, che attraversa appunto il comune di Cepagatti però eh, probabilmente gli amministratori a questo punto eh, hanno ritenuto o per sollecitare chi dovrà asfaltare la strada oppure Secondo me a questo punto conveniva far passare il Giro d'Italia così le strade le, 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 le avrebbero rifatte tutte. Assolutamente. Quindi... Grazie per la segnalazione ai ragazzi della nuova Spigaure che salutiamo, ovviamente sono stati i nostri ospiti. Come detto ehm, ci, ci auguriamo di poterne eh, parlare direttamente con gli amministratori, con le parti in causa, con chi si occupa di questa situazione. Eh, prima di salutare il sindaco e, e Teresio Di Pietro che tra un po' ci lasciano anche perché hanno un viaggio lungo da affrontare eh, nel ritorno, non con la bicicletta in discesa, in discesa. Eh, Alessandro, vanno per fortuna loro in, in macchina, almeno stasera. Eh, vogliamo un po' riepilogare quelli che saranno i giorni e le iniziative da tenere d'occhio a Montenero nei giorni precedenti e nel giorno dell'arrivo dell del giro? Allora, la notte in rosa è un evento importantissimo in cui io ho detto che abbiamo il, la maglia rosa della risata con Duccio che ci sarà la, la serata il 13 avremo la, questa la pedalata degli assi in cui non sappiamo cosa faranno gli amici del bike di Vasto che lo stanno organizzando insieme a Fantini, alla, alla squadra ciclistica Nippo Fantini, quindi avremo anche lì forse dall'uovo di, di Pasqua che avremo veramente dei grossi nomi, però al momento non me la sento di dire chi saranno e poi il 14 naturalmente. Io l'appello è noi vorremmo dare ospitalità a tantissimi che il giorno 14 possono vivere questo momento storico insieme a noi a Montenero. Eh, sindaco, per chiudere una stima di quante persone, quanta, eh, quante persone si dedicheranno a far sì che la giornata di Montenero sia una bella giornata? Ma guardi, come le dicevo, è un evento a cui parteciperà tutta la comunità. Mm. Quindi dalle attività commerciali a tutte le associazioni presenti sul territorio, io credo che l'impegno sarà massimo. Tutti avranno un ruolo, chi un ruolo a livello istituzionale, chi a livello di volontariato e chi vivrà in prima persona questo evento. Quindi sono convinto che la, partecipa la, la partecipazione sarà una partecipazione importante. Tutte le associazioni sul territorio sono tante con, numeri, con grandi numeri. Siamo coscienti del fatto che l'evento è importante, è di domenica, il 14 maggio, quindi l'impegno sarà massimo e di conseguenza siamo sicuri di non fare brutta figura insomma. assolutamente, noi vi auguriamo in bocca al lupo Credi. ovviamente per questa giornata Luciano, eh, prima di salutare Possiamo, il sindaco portiamo poi... due bottiglie di vino della tenuta Ulisse al sindaco e all'avvocato eh, soprattutto perché eh, la, canti la cantina Ulisse sarà impegnata dal 9 al 12 al Vinitali e vogliamo fare 
tutti di bocca al lupo a tutte le cantine che saranno certo, impegnate a, a, Verona, questa, a, Verona. a questa rassegna di Verona. Ok, okay. Grazie, grazie al sindaco. Grazie, grazie, grazie al grazie. sindaco Nicola Travaglini, grazie a Tereso Di Pietro che ci salutano. Ovviamente noi vi auguriamo un buon viaggio di ritorno, ma soprattutto una buona giornata, quella del 14 maggio e non solo. E non solo. Eh, passiamo eh, a parlare sempre di... Molise con Virginio, Virginio perché eh, è chiaro che anche questi eventi aiutano eh certo che per rilanciare un movimento in una regione piccola con non tantissimi abitanti in cui però il fermento ciclistico c'è. Certo, poco fa credo che il sindaco accennava che il ciclismo giovanile in Molise purtroppo non c'è più e quindi credo che eh, queste manifestazioni, in particolare la partenza del, del Giro d'Italia da Montenegro di Bisaccia, possa essere l'occasione giusta, possa essere un, un veicolo diciamo, di promozione per rilanciare sul territorio regionale questa attività che credo che sia fondamentale, sia importante per garantire il futuro del ciclismo nella, nella nostra regione. Io ringrazio personalmente come delegato regionale della Federazione Ciclistica, ringrazio personalmente il Sindaco e l'amico eh, Terenzio con il quale ci siamo già conosciuti diversi anni fa per l'impegno che stanno eh, promuovendo per la realizzazione di questa, di questa partenza eh, la ringrazio a nome della federazione ciclistica perché come dicevo è un evento che sicuramente creerà delle grosse aspettative grazie eh, nel contempo ehm, questa sera è una giornata come dicevamo forse dedicata prevalentemente al ciclismo molisano, al ciclismo molisano eh, abbiamo parlato poco fa della partenza della, della tappa, proseguiamo eh, in questo momento eh, parlando del vero ciclismo eh, che si sta eh, consumando nel, nel Molise. Eh, recentemente personalmente ho fatto la proposta per eh, i, i nuovi delegati eh, provinciali di Isernia e di Campobasso, questa sera è qui presente eh, l'amico eh, Pietro, Pietro Verrecchia che è il, delegato, il nuovo delegato provinciale per la provincia di Segna, tra l'altro organizzatore e presidente della grande manifestazione del cross di Filignano, Filignano che tra l'altro era in concomitanza con la gara di Rivisondoli, con la Gran Fondo di Rivisondoli, ma che grazie alla collaborazione eh, degli organizzatori di Rivisondoli siamo riusciti comunque a, a spostarlo. Tra l'altro l'anno no. scorso c'è stato veramente un grandissimo successo su questa manifestazione. Certo, certo, certo. Rivisondoli sono partiti oltre 400 eh, atleti e il vincitore sappiamo tutti chi, eh, chi è stato, eh, quindi auguriamo che quest'anno a Filignano possano eh, partire sicuramente maggior corridori, ma soprattutto quello che dicevamo, soprattutto quello che bisogna curare è ormai è la qualità, non più la quantità perché è un percorso che sicuramente potrà ospitare 300, 350, 400 però l'importante è la qualità quindi credo che questa sera ma non solo questa sera tutti gli altri appuntamenti possano servire a far crescere questa, questa manifestazione non è qui presente questa sera Pierino Di Girolamo che è il delegato provinciale di Campobasso che ha avuto problemi personali che comunque porta il suo saluto io volevo fare intervenire prima Pietro Verdecchia poi Claudio, per, innanzitutto parto con te Piero perché insomma, in questa nuova veste, in un rapporto immagino di fiducia prima di tutto con, con Virginio che ti ha voluto in un ruolo comunque importante, delegato provinciale in una provincia come quella di Iseri. Ne sono lusingato dell'incarico che mi ha dato, ma... Comunque, ringrazio, cercherò di fare Anche del mio meglio. Anche perché mi hanno detto che sei un grandissimo trascinatore, come mai questa grandissima passione? Beh, la, passione, la passione è solo della, della bicicletta, io la praticavo da giovane, 16-18 anni, dopodiché per il lavoro ho abbandonato, come si fa. Sono, sono stato 40 anni dietro a un bancone di un bar, a 60 anni sono andato in pensione, Amici mi hanno detto, sapendo la mia passione, dai riprendila, no, no, dico io a 60 anni, no, non è più per me, no, no, non va. E invece a forza di spingere mi hanno tirato dentro, adesso sono 11 anni che pratico la mountain bike e sinceramente non mi, non mi aspettavo questa, questo risultato anche da parte mia, eh. sinceramente ancora vado facendo gare, domenica scorsa siamo stati a Ugendo, 
ho fatto la mia parte, la mia categoria che purtroppo faccio parte della M8, non ho più rivali. <ride> <ride> quindi è facile vincere ma perché non c'è concorrenza non c'è concorrenza. Ah, ecco, <ride> concorrenza però non è colpa mia no no assolutamente anzi un non merito. è colpa mia io ci vado poi gli altri non so In, invece eh, per quanto riguarda il rilancio di questo ciclismo monisano sappiamo che in questi ultimi anni c'è stato un momento veramente di difficoltà ma non solo nel Molise ma in tutta Italia che tipi di progetti avete in cantiere per poter far ripartire questo grande movimento? Noi nel nostro piccolo, parliamo di Filignano, 600 anime, quindi giovani quasi zero, ragazzini poco e niente, però con il nostro spirito aver ripulito oltre 100 km di sentieri ma ripuliti nel senso con mazzette, seghe, robe varie, ripulito per creare il nostro divertimento che era la mountain bike, perché non c'era niente. E man mano i paesani dice ma c'è anche un sentiero là se volete. E insomma abbiamo fatto questi 50 km della gara. Della gara che di... poi viene anche sfruttato da chi non solo l'agonista ma, anche, ma anche chi vuole fatto in modo una... ricreativo affrontare una giornata eh, in abbiamo bicicletta abbiamo fatto anche tranquilli. una gara podistica ci vengono coi cavalli si va a piedi a fare le passeggiate d'estate anche in motocross cosa che non, noi non vorremmo ma comunque tutto fa pro ci vedono così attivi e noi, io specialmente che giro tanto, vado facendo tutte le gare che posso fare nel limite del possibile e parlano di noi, sinceramente io non mi aspettavo questo successo, questa, questo risultato, siamo un gruppo veramente anche con Claudio qua che eh, abbiamo fatto una forza, una volontà che tutti gli altri forse ci invidia, non so se è la parola esatta, ma veramente eh, coinvolgiamo tanta, tanta gente, uh, colgo l'occasione, faccio una parentesi, per ringraziare tutti i miei paesani che ci danno una mano a pulire i sentieri e a organizzare anche la gara. Veramente abbiamo fatto un blocco, cosa che nei paesi ci sono sempre de, delle contraddizioni. No? Sì. Solo con questo gelosie, sport, diciamo. Eh, ecco. Sì, con questo sport siamo riusciti a unire tutto il paese. E veramente ne siamo felici, contenti e sperando che la cosa vada avanti. Però, eh, come ripeto, io non per, sono, ho una certa età, quindi non so fino a che punto posso aiutare, se non con lo spirito così. Manca il rinnovo, manca la gioventù, perché ho paura che dopo tutto questo lavoro che è stato fatto, alla fine si, si ritorna a richiudere i sentieri. Intanto però non solo arrivano eh, i complimenti per te ma anche ci scrivono, sono due anni che la facciamo la gara di Filignano, ci scrivono insieme al mio gruppo, davvero complimenti sia per l'organizzazione ma soprattutto per il favoloso percorso Claudio perché poi in realtà come diceva giustamente Piero poi si crea questo connubio società sportiva comunità che è una comunità eh, piccola ma che evidentemente se si mette insieme dà una grossa mano. Certo, è una cosa bellissima che stiamo vivendo, come diceva il Presidente, perché il coinvolgimento della cittadinanza di Filignano sta rendendo una manifestazione che direi quasi d'eccellenza, perché i complimenti veramente arrivano da tanti amici, da, da tanti atleti che vengono da, anzi da, dalla Sicilia, perché ricordo che da due anni facciamo parte del gruppo del circuito del trofeo dei parchi naturali che coinvolge sette regioni. Stiamo ricevendo tantissimi complimenti e veramente un grazie a tutti gli amici che collaborano con noi a fare bellissimo, questa bellissima gara della Maynard Back Race. Eh, Virginio, eh, eh, da quasi l'impressione, sentendo <coughs> parlare loro, ma anche te, che sia una regione che abbia delle potenzialità, a volte come i percorsi da andare a scoprire, il percorso c'è, bisogna andarlo a scovare, le certo. potenzialità ciclistiche, certo, o sono certo. andato lontano dalla realtà? Assolutamente, assolutamente no, credo che sia questo il, il nocciolo della, della discussione, è una regione, il Molise è una regione stupenda, ha, delle, eh, ha un territorio altrettanto stupenda, altrettanto stupenda eh, e basta vedere il territorio diciamo, interessato da questa 
da questa gara di Filignano che attraversa tutte le Mainarde, praticamente siamo sotto il Monte Meta che è uno del, una delle montagne, le Mainarde, una, sono, è una catena tra le più belle credo del, del centro Italia, la, la, conosco, la conosco molto bene perché spesso e volentieri a piedi seguo i sentieri sì. per arrivare su in cima. Um, mi permetti comunque di, uh, di ringraziare uh, questa sera la trasmissione, di ringraziare Velo, di ringraziare Luciano Rabottini perché uh, la regione Molise, uh, in particolare il ciclismo, credo che abbia bisogno eh, di veicolare, di comunicare all'esterno quelle che sono le sue eh, potenzialità perché ne ha, uh, ne ha da vendere e quindi attraverso questa trasmissione, attraverso lo spazio che uh, ci dedicherà la trasmissione, quei 15-20 minuti a settimana, uh, Uh, credo che uh, nel, corso degli, nel corso del tempo uh, possa diciamo, servire a riportare il ciclismo momisano a valori diciamo, sicuramente che gli competono. Noi ce lo auguriamo ovviamente sperando di, fare un, di essere parte di questo progetto di rilancio, peraltro Claudio tu hai una... Eh, locandina di una della manifestazione che si correrà il 23 luglio, c'è ancora un po' di tempo ma che mi riguarderà da vicino. Sì, eh, niente, come, come lei stava dicendo è un po' presto, però voglio che tutti gli atleti si ricordano di questa data, noi a Filignano vi aspettiamo tutti, faremo tutto il possibile per rendervi una giornata bellissima e eh, con tante soddisfazioni per quanto riguarda il percorso che veramente è curato nei minimi particolari da, dal buon capitano Armando Di Meo che stasera non è potuto venire, però è... pensa a tutti. Ecco. 23 luglio 23 dunque, luglio. Non... vi aspettiamo. Ecco, tra un po' la, la inquadriamo meglio a Filignano, eccolo qua, 23 luglio, In, invece io volevo Mainarde fare... Bike Race. Una domanda a Virginio, eh, sai il territorio probabilmente si presta molto per far partire un'attività sportiva come il mountain bike, però eh, io in passato mi ricordo il Molise con grandi manifestazioni su strada, tipo il trofeo Casa Calenda, il Memorial Danilo Fasano, eh, come si muove questa regione per far ripartire anche quel ciclismo di grandi tradizioni? Purtroppo eh, queste, grosse queste grandi manifestazioni tipo Casa Calente, Trofeo Danilo che si svolgeva fino a qualche anno fa purtroppo non sono più in calendario. Oggi abbiamo un calendario veramente povero, eh, il mountain bike credo che sia eh, diciamo, il calendario più importante, ma perché è più importante il calendario del mountain bike? Perché eh, i genitori, il ciclismo vuole sicurezza, vuole tranquillità, quindi i genitori non portano i ragazzi a fare del ciclismo perché hanno eh, il terrore eh, di portare i propri figli su strada, quindi il mountain bike chiaramente eh, ha superato questo problema perché girano eh, all'interno di circuiti dove il problema della sicurezza credo che sia ampiamente, ampiamente risolto. Noi ci stiamo attrezzando con le scuole di ciclismo, ne abbiamo due, una sul Venafrano, una a Disemia, ma non bastano, non bastano perché eh, la, diciamo, le attività sportive che ormai sono concorrenziali alle attività tradizionali, il ciclismo e il calcio, sono tantissime. Nella scuola sono entrate discipline sportive che prima nemmeno ci sognevamo potessero, potessero entrare, quindi questa è una competizione continua eh, alla quale noi purtroppo dobbiamo dobbiamo sottostare per poter eh, avere nuovi, eh, nuovi ragazzi che si avvicinano al, al ciclismo. Assolutamente, eh, intanto continua a scriverci, ci hanno scritto, nonostante le due ultime edizioni siano state condizionate dalla pioggia, il terreno era una favola. E poi l'altro, potrebbero far passare il Giro d'Italia a Passo Lanciano, almeno è una scusa buona per il rifacimento della strada che sta cadendo a pezzi, buche da tutte le parti e, eh, e viva l'abbandono delle migliori strade d'Abruzzo. Poi Luciano nel finale mi deve rispondere a quel messaggio che è arrivato all'inizio su una probabile futuribile tappa sul Gran Sasso. Però intanto eh, fammi nella parte finale della trasmissione rispondi a quella domanda intanto fatemi dare alcune notizie una ce l'avete scritta voi ma l'avevamo già in scaletta ovvero la convocazione di Emanuele Onesti per il giro delle fiandre under 23 la squadra che sarà diretta Uh, ovviamente da Marino Amadori, dunque uh, in bocca al lupo ad Emanuele per questa che è una 
competizione importante, molto importante per lui che insomma con la maglia della nazionale italiana ha corso anche l'anno scorso il eh, trofeo eh, Matteotti e poi altra notizia che riguarda un ciclista però un po' più giovane di Emanuele che è giovanissimo e si tratta di Lorenzo Masciarelli figlio d'arte, nipote d'arte che ha vinto eh, il secondo trofeo Giuliano Renzi a Sant'Elpidio a mare eccola qua la vittoria di Lorenzo Masciarelli davanti a Luciano Camplone della nuova Spigaurea che abbiamo avuto eh, la settimana, eh, un paio di settimane fa ospite nei nostri eh, studi per gli esordienti secondo anno negli esordienti primo anno invece eh, per eh, sempre della nuova Spigaurea Federico Di Mauro quarto posto ha vinto Luca Recchia. A proposito di eh, Sant'Elpidio al mare, Porto Sant'Elpidio eh, si prepara alla Gran Fondo del 17 aprile, di cui tra un po' vedremo anche il percorso, l'altimetria, la planimetria. Eccola qua, 17 aprile, trofeo del mare della calzatura, Gran Fondo internazionale città di Porto eh, Sant'Elpidio. Ci sarà la presentazione domenica, Luciano, se non erro, vero? Eh, no, domani sera. Domani sera, pardon. Domani sera ci sarà la presentazione eh, di questa eh, corsa che oramai si ripete da qualche anno e che eh, va su un territorio, eh, quello di Porto Sant'Elpidio, e Interland del Fermano che è ehm, patria della calzatura ma adesso sta diventando sempre di più anche patria del eh, ciclismo. A proposito di presentazioni che riguardano però la nostra regione, la Gran Fondo nel parco a Villetta Barrea ehm, ci sarà la presentazione giovedì prossimo in regione eh, Abruzzo, sala blu della regione Abruzzo con inizio alle ore 11, ci sarà la conferenza stampa di presentazione, tra un po' le mie spalle vedrete anche il sito, è una manifestazione che l'anno scorso abbiamo curata, molto bella, che aveva questo nome particolare, Gran Fondo, nel parco, all'interno eh, del parco, bellissima e che vi racconteremo ovviamente anche eh, quest'anno. Queste erano le notizie principali che vi dovevamo dare prima di dare per l'ultima volta la linea alla pubblicità non cambiate canale perché poi a proposito di mountain bike riviviamo la corsa di Moscufo con i nostri eh, amici Uliano, Paolo e Nico che ci sono venuti a trovare a tra poco La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare Bici da Corsa e Turismo Scott, Merida, Argon, Gruppi e Componentistica Campagnolo, Shimano, Sram, Ruote Mavic, Fulcrum, Corima, Zip. Abbigliamento personalizzato Biotex, P6, Ale. Scarpe da corsa, Mountain Bike e Spinning CD, Scott, Mavic. Computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari Polar, Brighton, Garmin, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo in Viale Matrino 31. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e lo segue con amore. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a pescare in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato, nel punto vendita di Chieti, abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group. Leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica.
Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia, troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro Enco, a Montesilvano, in Corso Umberto 32, presso la Ex Monti. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, grass, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manopello, via Vallone 16. Eccoci rientrati, ultima parte, per parlare del Tour degli Ulivi di Moscufo, ventitresima eh, edizione, perché ragazzi siete stati eh, a presentarla, la manifestazione, vi avevamo fatto vedere anche il meteo e bisogna dire che il meteo, come avevamo previsto, è stato dalla vostra parte tantissimi hanno partecipato alla vostra manifestazione poi proviamo anche a far vedere una foto dall'alto di quanti erano eh, Uliano ci hai mandato tu personalmente e a te chiedo eh, come è andata ma è andata benissimo al di sopra delle nostre aspettative già dalle settimane precedenti noi avevamo preventivato diciamo un buon successo di partecipanti, ma sinceramente non ci aspettavamo di arrivare a 350 iscritti, 300 partenti effettivi e due, nonostante la durezza del percorso 282 classificati arrivati, quindi per noi veramente è stato un grosso successo. Quindi insomma, un percorso duro ma non durissimo. No, fattibile, diciamo duro perché sai, inizio di stagione non, non tutti sono al top della condizione, quindi però diciamo che, che diciamo, ci sono stati alcuni ritiri eccellenti, però 
ecco ripeto su 300 partenti 282 eh, sono arrivati poi nella mountain bike c'è spesso l'incognita dell'inconveniente meccanico non solo del malessere fisico quindi eh, diciamo che è andata molto molto bene il percorso era asciutto eh, ha tenuto benissimo anche se è molto sconnesso in alcuni tratti però eh, questo fa parte del mondo della mountain bike eh, una bella gara, peraltro ci avete portato anche altre immagini Paolo che sono suggestive di quello che ha eh, previsto, di quello che si sono trovati di fronte eh, i partecipanti eh, a questa corsa, eccole qua, ne vediamo, ne vediamo alcune, questo per dimostrare che poi in fondo eh, sì c'è stata anche la competizione, c'è stato chi ha vinto, chi è arrivato secondo, chi è arrivato terzo, però sostanzialmente ci si poteva anche divertire a farlo questo sì, percorso. Sì, si poteva qui, che, credo che siamo con il, il terzo classificato che è Mennilli Lorenzo, uh -huh. mi pare che sia lui. Eh, noi abbiamo cercato di curare al meglio il percorso per renderlo diciamo, fruibile a tutti quindi sia i primi che come dire, dovevano avere ben chiaro il, il percorso dovevano avere la segnalazione pronta e quindi indica, abbiamo indicato praticamente tutti i tratti più importanti le salite più importanti, e le discese principali abbiamo indicato i, i, diciamo, i dati principali di ogni, di ogni tratto però credo che il divertimento sia stato assicurato poi anche a chi banalmente è arrivato oltre la duecentesima posizione perché ha potuto godere di un, di un percorso come si vede dall'immagine insomma pulito, curato e di un tempo che, che ha rispettato le, le tue previsioni eh, eh, sì, sì, sì. No, no, non le mie no, le tue, fatte, quelle che hai le fatto abbiamo solo mostrate, le abbiamo solo mostrate Nico vengo da te per chiederti se come presidente della Bike Energy insomma c'è soddisfazione per aver portato a casa una bella eh, edizione, la numero 23 di una corsa che lo ricordiamo, ce l'ha ricordato Uliano eh, settimana scorsa, nell'ambito della mountain bike è la più eh, longeva di questa regione. Sì, in effetti siamo stati alla, è stata la 23 edizione, e, chiaramente l'ultima la più eh, eh, con il più, più elevato numero di partecipanti e, e gli sforzi che abbiamo messo in atto almeno tutta la squadra, tutti i componenti sono stati appunto ampiamente ripagati dal, eh, dalla presenza degli atleti oltre 300 e, e quindi siamo stati veramente ampiamente ripagati di, di tutto eh, tutto qua Perfetto, queste sono alcune immagini, io vi ricordo la classifica, vi do i primi dieci, primo Paolo Fragassi, secondo Domenico Campini, terzo Lorenzo Mennilli, quarto Luciano Boianelli, quinto Matteo Colaiacovo, sesto Marco Paiorisi, settimo Lucio Mastrantonio, ottavo Maurizio Parisse, nono Leonardo Peluso, decimo Luca Codoni. Queste che avete visto sono alcune delle immagini, altre sono realizzate e dunque lo, salu lo saluto personalmente lo ringrazio altrettanto personalmente Tony Di Matteo che è una sentenza perché nella precisione delle immagini nella puntualità tutto quello che vedete in onda è, non sarebbe possibile se non ci fosse la sua preziosissima collaborazione andiamoci a ascoltare dunque le voci dei primi tre classificati e del sindaco di Moscufo, lo ascoltiamo. Il numero di iscrizione la dice tutta. Ma sì, oggi avevo una grande responsabilità. E siamo partiti che eravamo, siamo rimasti in molti, ho cercato di risparmiarmi anche perché questa settimana non è stata delle migliori, ho avuto, sono stato un po' raffreddato fino a ieri e quindi diciamo, ho cercato di non strafare e di prima aspettare che diciamo, la gamba arrivava a girare bene. È stata fondamentale la prima o la seconda parte della gara? Ma la prima gara, come ripeto, ho diciamo, aspettato, sono stato, diciamo, è stato un giro di di suspense per vedere un po' la gamba come girava oggi perché ero diciamo un po' come posso dire ero un po' dubito de della gamba di oggi 
Beh, d'altronde siamo all'inizio della stagione, ma già questo è un viatico positivo perché significa che Paolo Fragazzi c'è. Sì, sì, c'è sicuramente, non nel migliore dei modi al top della forma, però mi sto difendendo bene. Un giudizio anche sul secondo classificato che comunque ti ha dato il filo da torcere fino agli ultimi metri. Ma sicuramente lo vedevo diciamo, a tiro fino, fino all'ultima salita, e sì, mi, ha, mi ha fatto eh, dare il giusto colpo di pedale fino agli ultimi metri. Credo che da parte tua, caro Domenico, ci siano anche le soddisfazioni pervenute dal vincitore assoluto di questa gara che ha confessato spassionatamente che l'altro è vero del filo da torcere. Sì, ho provato al primo giro a forzare, sapendo che lui è più giovane e è abbastanza forte, ho provato a vedere come reagiva, ma alla fine eh, al secondo giro ho provato a staccarmi e mi ha lasciato quei 20 secondi che li ha portati fino alla fine della gara, non potevo fare altro. Una gara spettacolare in ogni caso. Sì, è stata bella, io stavo in forma, aspettavo questo podio. Dopo due quinti posti e un quarto posto, finalmente è arrivato un podio. Secondo posto dietro un ragazzo forte come lui, sono soddisfatto. Senti, per un atleta abituato a competizioni similari, ci dai un giudizio tecnico su questo Tour degli Olivi? È un bel percorso, molto divertente, è stato bello. Abbastanza duro pure per le salite con pendenze al 28%, per quello bello duro. Ci ha messo a dura prova. Potendo ripetere questa gara fra qualche mese, quando diciamo il fisico è pronto al 100%, come sarebbe andata secondo te? Forse se non forzavo all'inizio può essere che potevo vincere, ma le gare, ogni gara ha la sua storia, per quello non è facile gestire, non è facile capire se il momento è giusto per attaccare o no, per quello si prova a fare quello che si può. Lorenzo Menili con ancora tracce di fango sia sul volto che sulla sua bicicletta, dimostrazione che è stata davvero una gran bella fatica. Sì, sì, assolutamente è stato impegnativo. Eh, Quest'anno insomma ce la sto mettendo tutta, i ragazzi sono molto forti e per me è il primo anno che insomma riesco a stare eh, insomma, nei primi tre. Eh, un circuito veramente bello, impegnativo e complimenti a tutto lo staff e la Bike Energy. Che esperienza è stata? Questa è un'esperienza veramente bella, è un'emozione stare comunque con chi ha esperienza perché io comunque sono nel campo solo da tre anni. Il calendario prevede ormai l'ingresso prepotentemente nelle festività pasquali, quindi tutti oggi i corridori partecipanti durante il percorso potranno avere il famoso ramoscello della pace. Eh sì, in effetti la bellezza di questo percorso sta proprio nell'attraversare gli splendidi ulivi che caratterizzano il paesaggio di Moscufo, che è proprio la caratteristica principale delle nostre colline. Sì, dico, questa è la terra dell'olio, ma anche la terra dei, dei grandi eventi sportivi, perché questo ormai diventa una manifestazione conosciuta anche al di fuori dei confini prettamente regionali? Assolutamente sì, partecipano da, da molte regioni, ci sono 350 iscritti, quest'anno proprio un evento eccezionale, quindi promuove al meglio lo sport e il nostro territorio, è un binomio molto, molto azzeccato. È bello ricordare anche che la vostra amministrazione può avere anche un valido supporto da parte degli amici della Proloco. Assolutamente sì, la Proloco è sempre sempre molto vicina a tutte le iniziative, alle iniziative del Comune di Moscufo e delle altre associazioni di questa bellissima manifestazione. Sindaco, in conclusione chi si sente di ringraziare? Beh, ringrazio tutti quanti, sicuramente la famiglia Santucci, Uliano Starinieri, tutti gli altri organizzatori, e, come diceva prima la Proloco, e tutti i cittadini di Moscufo che si sono adoperati in diversi modi per la realizzazione di questa manifestazione. Queste le voci, ringrazio anche Bruno Barteloni che ha curato le interviste o, oh, insomma, questo per darvi un po' l'idea, questa foto scattata, che tu mi hai girato. Ma il scattato. nostro operatore in volo Massimo Sposo, i nostri operatori sulla moto Fabio Gatto e Ervi Benfatto che stava in moto con me, quindi... E abbiamo creato uno staff veramente di primo ordine per cercare di far star bene chi è venuto a trovarci a Moscufo, tante belle persone, brava gente, 
eh, amici vecchi ritrovati, quindi veramente è stata una giornata gradevole, non eh, solo di carattere prettamente agonistico, ma anche... Eh, anche per le famiglie c'è stato tanto spettacolo perché noi abbiamo creato questo percorso che non è la classica gran fondo che parte e arriva dopo tre ore è un percorso eh, che attraversava 4-5 volte il centro urbano il centro cittadino di Moscufo quindi anche gli accompagnatori il familiare o il pubblico aveva la possibilità di poter incitare, ammirare eh, tutti i partecipanti e anche un grosso ringraziamento va a eh, le famiglie del, mh, di, del team organizzatore eh, di, della Bike Energy, eh, tutte le famiglie, quindi mh, mogli, fidanzate, cugine, abbiamo per l'occasione arruolato tutti per integrarli nel nostro staff appunto per non far mancare niente chi è venuto a partecipare a questa gara. Davvero complimenti ragazzi, fatevi un applauso perché è davvero una bellissima manifestazione. Claudio, eh, ci vuoi dire e, e la partecipazione a te di Molisani come è stata il loro piazzamento? Avevate anche del... Sì, dunque... Vi siete, ve li siete segnati giustamente? Sì, sì. Dunque abbiamo Andrea Magnante che è arrivato primo nella categoria esordiente e come al terzo posto invece Francesco Rea che sono della categoria dunque, esordiente della Isernia Bike Team. E diciamo che possiamo dire che è già un piccolo eh, primo passo in avanti nel Molise per quanto riguarda le, i giovani nel mondo della mountain bike. Assolutamente, un mondo che evidentemente eh, attira tantissime persone. Maurizio mi fa rivedere la foto perché insomma... Eh, è chiaro che eccola qua bellissima veramente il borgo è fantastico ma insomma mettere insieme tutte queste persone veramente bravi ragazzi veramente bravi eh, noi siamo quasi in chiusura però Luciano mi rispondi a quella domanda sulla tappa del siccome ti avevamo chiesto è possibile una tappa sul Gran Sasso del Giro di Italia? è possibile cioè, già ci è arrivato eh, negli anni appunto. vinse anche Pantani e sul Gran Sasso eh, io invece siccome eh, ritengo che il Giro d'Italia sia eh, un momento di comunicazione sul territorio eh, io invece di far arrivare il Giro d'Italia sul Gran Sasso o sul Block House io farei una tappa tutta litoranea se vogliamo veramente anche eh, esaltare eh, il nostro territorio eh, farei una tappa eh, Villa Rosa vasto. vasto esatto e quindi avere anche eh, da mettere in risalto una zona costiera dove poi il turista potrebbe venire tranquillamente a volte sì eh, facciamo arrivare quest'anno la tappa al block house ma facciamo solo un favore alla gazzetta dello sport perché poi le riprese in diretta di due ore di diretta sul block house eh, sì ci sarà grande pubblico e tutto però non c'è un territorio da promuovere tutto sommato invece quando fai una tappa tipo costiera, un arrivo a Pescara, un arrivo eh, nella zona costiera, c'è veramente da mettere in risalto eh, una comunità che effettivamente poi potrebbe sfruttare nel periodo estivo. Quindi però eh, in passato già ci sono state tappe che arrivavano eh, sul block house eh, nel, 2010, nel 2010, penso, sì. eh, vinse Pantani. Eh, io... Eh, Pellizzotti, vinse un anno Pantani, eh, un anno si arrivò sotto il Gran Sasso, vinse Chioccioli nell'87-88, quindi eh, però eh, quello che mi dispiace è che, che la Gazzetta, il nostro territorio regionale, eh, prende solo le tappe montane. Eh, sarebbe molto più positivo se il Giro d'Italia arrivasse vero, è anche sulla vero costa. Che è la tappa di montagna sempre comunque su. Suo fascino, una però, tappa pianeggiante lungo il litorale sicuramente bellissima dal punto di vista magari paesaggistico sì, però, però a livello di comunicazione sul territorio mm. andiamo a fare tre ore di, di riprese in diretta eh, sul block house un territorio che non, non ci offre eh, nessuna particolarità sì. tranne che 
d'inverno si può andare a sciare certo. invece potremmo sfruttare meglio un discorso poi si chiudono così. la strada uno che vuole venire a vedere la salita quindi... eh, <ride> va bene va bene va bene devo chiudere assolutamente avevo promesso di farlo un minuto fa e mi perdoneranno dalla regia che ringrazio Maurizio da qui in regia anche Silvia Gentile alle camere ringrazio tutti quelli che sono stati in nostra compagnia partendo ovviamente da Luciano Robottini ciao Luciano ci vediamo giovedì prossimo ci vediamo giovedì prossimo buonasera Anzi, a tutti con te ci sentiamo già domenica durante diretta stadio l'Abruzzo del Pallone perché ci dovrai commentare la Parigi Roubaix okay. e poi ci vediamo giovedì ovviamente va benissimo buonasera a tutti buona settimana Luciano grazie ad Alessandro Nonati ciao Alessandro buonasera a tutti grazie, grazie per l'invito grazie a Giuliano Sarinieri ciao Giuliano ciao buonasera a tutti grazie a Paolo Grande ciao Paolo grazie a voi Grazie e buon lavoro a Virginio Rapone, Grazie ciao Virginio. A voi. Grazie a voi. Buon lavoro anche a Piero Verdecchia. Grazie, Grazie per essere Grazie. stato in nostra compagnia. Grazie. E a Claudio Cocozza, ciao ragazzi. Grazie. Buon viaggio di ritorno. Grazie anche a Nicola Sorda, ciao Nico. Grazie per essere stato con noi. Maurizio, riusciamo a far vedere i prossimi appuntamenti? Davvero sarò rapidissimo, non mi picchiare. Eh, ci metterò pochissimo. Ce l'ha? Ce l'ha? Ah, eccoli qua! 9 aprile, su strada, trofeo Desi Cycling per gli allievi a Miglianico. Dunque, appuntamento da non perdere. Questi sono, questo è appuntamento preso direttamente dal sito della Feder Ciclismo. È tutto per questa sera. Questi sono gli appuntamenti con noi, ma ci vediamo sicuramente giovedì prossimo in diretta alle 21 sul canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte!